Ще раз вітаю. Взагалі я планував дещо інше відео, але враховуючи нещодавню атаку на Київ Стар, я вирішив повернутися до розгляду однієї теми, яку я навмисно залишив на півдорозі кілька місяців тому. Але про все за порядком. Хоча давайте одразу спробуємо відповісти на питання з назви відео. Що необхідно зробити з Росією? Якщо спробувати подумати трохи більше, ніж просто емоційно, то у таких випадках зазвичай виникає думка про те, що справи кожної країни окремо вирішує її народ, діянням чи бездіянням. Це найбільш звичне та логічне розв'язання такого питання. Але на це є контраргумент. Народ тієї чи іншої країни не може розв'язувати це питання, якщо це питання забрала до себе окупаційна армія. І певен, у вас може виникнути питання. А що? Я допускаю можливість окупації Росії, умовно, країнами НАТО чи Китаю? Ну, по-перше, нагадую про той самий західний менталітет, який геть відвик від війни, її прямих наслідків і, відповідно, створює у себе в голові якісь дивні та геть хворі уявлення. А тому той самий західний світ, про який я говорив у цьому відео, буде ухилятись до останнього. Тобто вже до моменту, коли гіпотетичний напад Росії на НАТО от вже неминучий. Там полетіли умовні балістичні ракети на Польщу, країни Балтії, ще кудись. Хоча не здивуюсь, якщо при такому гіпотетичному сценарії це все теж спишуть на «Ну, ракети просто летіли на Україну, заблукали та потрапили у вільність». Звучить абсурдно, але ми вже чули й більш абсурдні речі. Але чи надумає Росія робити вже безповоротний крок нападу на НАТО? Хе-хе, ні. Бо про яку війну з НАТО може йти мова, якщо така держава, як Росія, при всіх своїх потужностях, не може зломити Україну? І ні на що більше, окрім як звичного для себе терору, вона не здатна. І єдиний нездоланий аргумент буде ядерна зброя. Але цей самий аргумент є тою самою червоною лінією для всього світу. Особливо для інших країн-власниць ядерної зброї, що ящик Пантори вже відкрито. Тож ні про яку окупацію Росії країнами Заходу мови бути й не може. Але як щодо окупації країнами Сходу? Ну, точніше, країною Сходу, а саме Китаєм. Якщо трохи більш ретельно подивитись на ситуацію, то виникає ще одне зустрічне питання. А щоб що? Ну, якщо так поглянути, то можна помітити, що Китай задовольняє нинішній патовий стан Росії, бо та збуває у все той же Китай ресурси з дуже великим дисконтом. Аби лише брали, бо якщо не брати, то буде гірше. Самі Росії, не Китаю. Так що відносно України Китай – це така третя сторона, яка просто користується положенням другої. Щоправда, не забуває при цьому діяти так, щоб і перша сторона добряче настраждалась. І так, можу для прикладу пригадати, що де інде створені мапи Китаю, де межа цієї країни або трохи, або суттєво розширились саме за рахунок Росії. Але який сенс у гіпотетичній військовій інтервенції, якщо там вже досить відчутна частка населення є китайцями? І вони можуть просто у разі... а Питання, звісно, хороше. Але чи захоче Китай ставати буквально на ті ж граблі із, можливо, таким же... Або іще гіршим результатом. В будь-якому випадку Китай висмокче всі соки із Росії, доки є така можливість. Як у першої, так і у другої країни. Отож, питання окупації як такої взагалі відкидається. Хоча певен, що багато хто мислить наступним чином. Те, що так званий російський народ знаходиться під окупацією путінського режиму. І частіше за все це можна почути саме зі сторони Заходу, бо, знову ж таки, дивіться відео посилання, на яке я залишу в описі. Особливо безглуздим це твердження є після 7 жовтня 2023 року, де ця проблема сприйняття західного суспільства стала ще більш винною. 
Бо, очевидь, після нападу Росії на Україну ті вирішили, що винен той, хто більше і нападає на меншого. А ще це додатково посилили антиєврейські настрої, переважно через велику купу конспіраційних антисемітських теорій. І що так само, як палестинці абсолютно ні в чому не винні у діях Хамас, який при цьому зайняв більш ніж половину місць у палестинській законодавчій раді, так само і росіяни не винні у діях путінського режиму. Ого, звісно. А тепу цей режим сам прийшов до влади, сам стоїть і ніхто не бажає його сунути. Типу самодержавство, так же? Тоді, для чого ця ж влада проводить вибори, на які одна плішива міль знову збирається балотуватись? Звісно ж, що, як то кажуть, для галочки, але з таким успіхом можна було просто проголосити себе царем, королем, імператором, диктатором тощо, і просто сказати, що я тут закон до кінця моїх днів. І все на цьому. До речі, не знаю, як ви, але мене в дитинстві завжди бісили оці титули по типу цар, король, граф, імператор, князь і так далі. Бо багато казок, оповідей їх використовували, а при цьому взагалі не пояснювали ні сенс цього титулу, ні які привілеї він надавав, чи чим відрізнявся від інших. Що то монархія, що і то монархія, що і те монархія. І певен, що при цьому населення Росії навіть навпаки це сприйме як позитивну зміну, оскільки прагнення до авторитаризму та абсолютної монархії у них не зникало навіть після розпаду СССР. Так що і ні про яку внутрішню окупацію речі не може бути. Відповідно від цих тверджень робимо висновки, що все, що робиться або не робиться на Росії, це виключно діяльність або й бездіяльність самих росіян. Звісно, з невеликою поправкою на такий елемент, як глобалізація, бо від неї зараз взагалі ніяк не сховатись. Безумовно, у прихильників, яких можна прозвати охочі зберегти обличчя Росії, може виникнути додатковий аргумент на їх захист. Що, бачите, населення Росії таке, тому що такими зробила ось ця сама пропаганда. Переважно маючи на увазі медіа та загальну внутрішню політику. От тільки не забуваємо про історію і про те, що всього-навсього кілька десятиліть тому існувало таке державне утворення, як СССР. І що в ті часи пропаганда була куди більш суттєвою, а особливо у не РСФСР, України, Білорусі, країн Балтії, Казахстан і так далі. І вже після розпаду СССР, коли спав абсолютизм совєтської влади і так звана Залізна завіса. Кожна країна робила свої кроки у напрямку свого бажаного майбутнього. Естонія, Литва та Латвія першими проголосили про свій вихід і зараз є членами як Європейського Союзу, так і НАТО. У Білорусі були спроби відновити національний дух, але все швидко повернулися не просто назад, а ще й на два кроки назад. Взад. А в Україні досить довгий час була популярна так звана політика багатовекторності. Це щоб і зі Заходом збудувати стосунки, і не зіпсувати їх із Росією. Допоки один шапкократ не наважився обірвати цю саму тонку межу та повністю перейти у бік Росії. І так далі по списку інших країн СССР. Значна частина росіян сприйняли цей розпад як цілковиту геополітичну катастрофу та бажають повернути це саме відчуття величі. Навіть якщо ця сама велич – єдина річ, яку вони могли б намазати до свій хліб. Але оскільки років Росія збереглась у межах РСФСР і успішно придушила національне повстання у Чечні, щоб надати приклад іншим суб'єктам федерації, що це станеться і з ними, якщо вони теж надумають проголосити незалежність, тому вона зберегла абсолютно все із Совєтського Союзу. В тому числі доступ до таких цінних ресурсів, як газ та нафта, що дозволило їм відносно швидко відновитись після турбулентності влади у 90-х. І ці самі ресурси вкупі з глобалізацією, бо вони за цей самий газ та нафту можуть отримати справжню валюту, а не товари чи лояльність з інших країн соціалістичного табору, повернуло оте саме їхнє 
відчуття величі. І паралельно думку, що не цивілізований світ потрібен їм, а вони так необхідні цивілізованому світу. Навіть якщо це офіційне закріплення їх країни як ресурсна федерація. А вже з цим повернулись і все ті ж імперські наративи про те, що розпад СССР був помилкою, повернувся ядерний та ресурсний шантаж про необхідність багатополярного світу, де, звісно ж, за думкою росіян, панівну роль повинна була мати саме Росія. Ой, ну а що та саме глобалізація? Та нічого. Гроші продовжували текти в Росію навіть після вторгнення у Грузію і тим паче вторгнення в Україну у 2014 році. І ніяка відкритість кордонів та інформації не допомогли зробити цю країну та її народність більш демократичною. Певні спроби, звісно, були, але це не більш ніж окремі спроби. І навпаки, Росія та її керівництво вирішило скористатись глобалізацією на озброєння. Все той же ресурсний шантаж, набуття нових спеціалістів у новій сфері та подальший підрив демократичних цінностей у країнах Заходу. А самі росіяни цьому не тільки підтакували, а й були дуже раді, бо змогли утерти носа недругам. Відповідно до всього цього, нам все ж варто сприймати росіян, і, відповідно, Росію, бо це де-факто нерозривні речі, як єдиного суцільного ворога. Навіть якщо він зітканий з дуже різних клаптиків. І цього ворога треба як зневажати, так і поважати. У вас може виникнути думка, а чому я висловився так незрозуміло, створивши оксюморон? Бо повага до ворога виключає його зневагу і навпаки. Але певний натяк на це я буквально промовив ще хвилину тому – у Росії є як кількісний ресурс, так і якісний, але він в абсолютній більшості не перетинається. Кількісний ресурс – це людський ресурс. Буквально. Максимально буквально, наскільки ви це можете собі уявити. У Росії величезний людський ресурс, який вона може використати, як їй заманеться. Бо для неї її ж населення – це буквально раби. Так, те саме поняття «раби», яке у вас зазвичай виникає при згадці цього слова. Безвольне, бездарне, готове вмерти за свого хазяїна, навіть якщо він його ніколи в житті не бачив, а той приносив йому тільки страждання. Зате воно готове виконати будь-який його наказ. Те ж саме стосується і іншої, подекуди ще більшої частини. Це слабовольні люди. Це не настільки радикальні раби, як і згадані раніше люди, проте за певного впливу Росія з них таких і зробить. А безумовно, в кожній країні активна частина населення – це завжди в меншість. Проте в авторитарних чи тоталітарних державах та сама пасивна більшість є дуже потужним розчієм, яка здатна розчавити будь-що. Це все щодо кількісного ресурсу – Раби або люди, яких відносно легко зробити рабами задля своїх імперських амбіцій. Ну і природні ресурси, ясна річ. А є якісний ресурс. І це вища каста російської влади, а також ті, хто прямо чи опосередковано працює на неї. Починаючи з олігархів, їх бізнесів і закінчуючи великими приватними компаніями, що виконують забаганки влади. І як ви розумієте, Якщо кількісний ресурс проявлявся тільки у людях та їх руках, якими вони могли робити ті чи інші відносно привітомні штуки та дії, то якісний ресурс – це як технології, що фінансуються з державної кишені або тих, хто до неї не ближний, так і люди, що їх створюють та користуються. Не забувайте, що на кожних 10, 100 тисяч та чи хоч 10 тисяч так званих чмобиків на Росії – Буде, як мінімум, один IT-спеціаліст, що займається кіберзлочинністю на професійному рівні. Бо за такими людьми держава особливо стежить та надає пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Так що не варто тут розвалювати ні абсолютну перемогу, ні тотальну зраду. Ворог сильний, підступний та часто безпринциповий і має у своєму розпорядженні дуже багато м'яса для відповідних штурмів, з яких потім можна зробити м'ясний кубик. Отож, Росія – це державне утворення, яке є повністю 
є продуктом його народності, яке хоч і складається переважно з ментальних рабів та просто слабовольних людей, проте все ще сповнено імперськими і шовіністичними ідеями, можливості реалізації яких надало їм ресурсна база країни та віра західного світу у те, що глобалізація плюс демократія переможуть будь-який авторитаризм. Ага, бачимо це ще на прикладі КНР. І все це під контролем найрізноманітнішої еліти, яких цілком влаштовує такий курс справ. Від наближених особисто до їхнього президента і до просто талановитих людей, які вирішили, що саме на Росії їм і місце. Чи можна цю проблему щодо Росії вирішити мирним шляхом? Ну, якщо вам приблизно 30 років не вистачило на це все, або хоча б на аналіз проблеми, яка триває вже століттями, то я все ж рекомендую не витрачати дарма свій час і не закликати інших до мирного пошуку так званого конфлікту. Ох, вже ці подвійні стандарти називати одні бойові дії війною, а інші – конфліктом або ще й кризисом. І тут хтось може на останніх силах заперечити, а як же так звані хороші росіяни? Ну, зробімо наступним чином. У кожного своє визначення, наскільки той чи інший росіянин для нього хороший. У одних це той, хто не підтримує війну і на цьому визначенні закінчується. У других той, хто виїхав з країни і не платить туди податки. У третіх – той, хто вже воює за українську сторону, і, і це вже є хоча б певним аргументом. У четвертих, той, хто чудово вміщується у відповідний мешок, і так далі. Але, бачите, от у чому проблема. Шукати хорошого росіянина – це так само, як шукати голку в копиці сіна. От тільки з умовами навпаки. Ви будете шукати колосок в купі голок. І питається, а воно вам треба? Тому варто взяти за аксіому наступне твердження, що всі росіяни – вороги за замовчуванням. Росіяни, що давно виїхали з країни, навряд чи перестануть бути росіянами, і за ними теж варто уважно стежити. Бо якщо навіть європейські високопосадовці можуть виявитись шпигунами на користь Росії, то що вже казати про звичайних емігрантів? Яким я вбачаю розв'язання проблеми з Росією? Зауважу, що я не є політичним чи військовим експертом і не намагатимусь це стверджувати, якщо таким не стану в майбутньому. І, як на мене, якщо сильно спростити це питання, то відповідь може бути досить прозаїчною. Карфаген має бути зруйнований. Певно, ви всі чули цю фразу в тому чи іншому контексті, тільки тут я пропоную замінити Карфаген на Росію. Так, звучить прозаїчно, але що саме тут мається на увазі? От давайте я поставлю вам таке питання. Е, яких відомих карфагенських акторів ви знаєте? Е, чи художників звідти? А їх і немає, бо цього міста не існує вже понад два тисячоліття. От приблизно такий результат, як на мене, оптимальний в довгостроковій перспективі. А як щодо того самого якісного ресурсу на Росії? Цей самий ресурс буде існувати доти, доки Росія матиме зв'язки з іншими країнами, бо саме за рахунок глобалізації вона їх і виростила. А тому ці зв'язки треба буде обрубати. Дипломатично, соціально, економічно, культурно або й буквально. Звісно, якби Китай не був сусідською країною Росії, то це було б суттєво простіше. Хоча дві ці тоталітарні країни – це як жаба та гадюка. Ну, ви зрозуміли. Тобто, треба просто повернути залізну завісу. І бажано, щоб Росія сама його виставила і не доводилась витрачати свої сили та кошти. А там вже в цій банці найгризуться поміж собою, скільки їм треба буде. Бо, як показує історія, найбільший ворог для росіянина – це він сам. А також його сусід, що живе краще. От давайте, щоб це поняття «сусід» обмежилось виключно їхніми територіальними рамками. І тоді цей самий якісний ресурс перетвориться на кількісний ресурс. А от остаточне вирішення цього кількісного ресурсу може викликати певні труднощі. По-перше, методика рішення одного австрійського художника довела свою неефективність. 
А враховуючи все ту ж глобалізацію, практично жодна нація не знаходиться виключно в одній країні. Так що чиїсь надмірно садистські амбіції треба приглушити через їх недоцільність. Але це не означає, що чинний процес створення хороших росіян треба призупинити. Бо насправді нещодавно виникла дуже кумедна і водночас дуже некумедна новина. Виявляється, виробники набоїв розповідають про те, що вже настає дефіцит пороху. Того самого пороху, який потрібен для практично всіх снарядів. Від пістолетного патрона й до артилерійського снаряда. Цікаво, і як же така ситуація склалася? Невже демократичні країни думали, що ніяких більше великих війн не буде, що варто згортати подібне виробництво, і що автоматично перемагає та країна, яка досягла повітряного домінування, якого можна дуже легко досягти, типу, так? Війна в Іраку розпочалась всього-то 20 років тому, де стратегія повітряного домінування справді працювала. А у практично подальших війнах та конфліктах авіація майже не застосовувалась. Ну, принаймні, у настільки великих кількостях. Так що у разі чого варто готуватись до умовної Третьої світової, навіть якщо це все звучить занадто пафосно, щоб бути правдою. З іншого боку, Японо-Китайська війна розпочалась у 37-му році, за два роки до вторгнення нацистської Німеччини та Совєтського Союзу у Польщу. А бойові дії загалом у них тривали з 31-го року, тобто ще за 6 років до цього. Так що без повалення великих диктатур відносного миру годі чекати. Особливо, коли Китай ну дуже зазирається на Тайвань. І КНДР активізувалась. Ось такі мої думки щодо питання наявності такої структури, як Російська Федерація. Певен військове керівництво України теж має свої бачення на реальне розв'язання цього питання. А оптимальний і реалістичний варіант, як на мене, примусити РФ до створення нової залізної завіси. Або своїми силами, але краще, щоб вони самі відгородились. А вже в цій банці ці павуки почнуть пожирання один одного. Нам вже залишиться зробити так, щоб кришка цієї банки так і не відчинилась. Певен відео з роздуми на таку політичну, соціологічну тему – це геть не те, що ви очікували зустріти на цьому каналі. А в цьому, власне, є певна моя особливість. Я намагаюсь не зациклюватись на якійсь одній тематиці чи під темі, навіть якщо це Call of Duty, або про Call of Duty українською. Підписуйся. Тому очікуйте більше як досить вузькоспеціалізованих тем, наприклад, той же Люпен III, так і інших спеціалізованих тем. Або взагалі геть інших тем. Якщо моє фінансове становище дозволить мені продовжити створювати відео у попередньому темпі. А, до речі, коли в останнє я звантажував відео на YouTube? Ого. А!